Welcome back to our channel. It's me, Pathos. Now, I am going to show you the unit of the Arang Glass and the Max. Average unit is the full notebook. What is the unit of the unit? I am going to show you the unit of the unit. I am going to show you the unit of the unit. अपन नमक को ओट्टू माइगा देने वीडियो लोट पोवा आदिने मुंबई इटम एन्नोडे ओरी कुटी हाई पर्यायन पार्नी रनो पेरिस सुनीमॉल नाना हाई सुनीमॉल अपन नमक को ओट्टू माइगा देने वीडियो लोट पोवा सेकेंड यूनिट एवरेज याने एवरेज इन्दे फर्स्ट बेज ले दी टल्ला द एंगने आना एवरेज कारणा न लाइन पटी टके आने टो द एवरेज इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट बाय द नंबर एवरेज इज इक्वल टू टोटल अमाउंट बाय नंबर इन्दा चेंडे ने चेंजे नमला एवरेज कारणा में डी टो अब नमक को एक अंच नंबर दानों ने आए था पान अंच नंबर ने एम टोटल अमाउंट आदर सम्मत रहेना दिन जो कप प्लस सी इधर तो तेरे की तेरे तेरे आने नो का ऐने टे पांच नंबर आने आमर ने लो अपन नंबर इसे कॉल्ड तो अंच अपन नमले इंडिया नम पे टोटल की तेरे अमाउंट इने आ नमक को की तेरे अंच अल्ली नंबर है � अदान नमले वडे इंग्लिश ले दी टल द द एवरेज इज ऑप्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट बाय द नंबर एवरेज इज इक्वल टू टोटल अमाउंट बाय नंबर अपने इधर नो को नयन अन्न प्रैक्टिकल एक काम में डी टे फर्स्ट जे इधर एक आना का नोट अवडे वांडे टल द सेवेंटीन इलेवन सिक्सटीन ट्वेल्व फोरटीन सी द एवरेज ऑफ द कुछ नंबर्स आने वाला तान नहीं टेल रहता पाँच नहीं रहे पाँच नौ नहीं पाँच नौ आरे पंद्रह नहीं पाँच नौ आले ये संख्या के लिए एवरेज कंडू बड़ी क्या ना आने बारे इन्हें था ओके अब तो हम कहेंगे ना कंडू बड़ी क्या अरे आना आंसर आटो ना हम वाड़ी वाड़ी आई टेल दी टन लेटा the total sum of the given numbers इतना नहीं टेल रहा नंबर्स � ही वड़ा अंचे नंबर्स आले था नेटर लदा ओके अ पावडे नंबर्स ने दी टा इन इसी कोल तो अंचे फाइव उन्नर दी कोड का निगल को नोडे मानसिलावा में इन टा टा न्यांग कर्चुडे मलयान मुल्पेर तो नदा नो को इनी एवरेज एवरेज इन्हें कहना ना नहीं याने दी टा लदा सेवेंटी डिवाइडेड बाय यस फाइव सेवेंटी � एरवदीने अंचु कोण्ड हाडिक्या अप्पा नमक्क गीट्टन आयंसर आण एवरेज इन्द पारेंद अप्पा एत्तर याण आदे 14 14 आण नमक्क एवरेज आयट गिट्टी एट लाद अप्पा कूट्टारे निंगंक एवरेज नोंकानक मनसिला यो in some cases, the total amount may have been paid. Then, divide the total by the number and see the average. If we are going to do this, we will see the total amount. We will see the total amount. Then, we will see the average. Then, we will see the average. Then, we will see the average. We will see the number. We will divide the number. अपो ये एक बादीने सॉरी ये टोटल अमाउंट इने ये नंबर गोंडा डिवाइड ही हूँ बोला है ना नाम का वड़े एवरेज का डूडी क्या बात है ना तो एवरेज मींस इक्वलाइजिंग ऑल एवरेज ने चेंजल एल्ला तीने इम तुल्य मार्कुगा ऐना दाना आधोरी इम्पोर्टेन्ट बागा इधर ना जन जस्ट जो ना मार्किट � नमक को और एक आना कोड़े चेंज दो काले ये एवरेज मंसिला का में डिटेल ये नेट नमक नम्बर पार्ट तक तक आना कर लो के चेंज दो चेंज दो पोका अब आ आना की दाना टो द रन स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन फाइव मैचेस आर गिवन तार तो कोटते दाने और एक बैट्समैन है और एक बैटमैन है ये क्रिकेट चल के ना बैटमैन है आ � 20, 35, 18, 50. This is the score. Then, we will get the sum. The sum is 
പിന്നെ നമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് ഉള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് യെസ് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആവറേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ കറക്റ്റ് അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആവറേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ആവറേജിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥം ശരാശരി എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പം എങ്ങനെ നമ്മൾ ശരാശരി കാണുക അതായത് ആവറേജ് കാണുക അതെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ അപ്പം നിങ്ങൾ മാത്സിലൊരു പുതിയ കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിലെ കണക്കുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇതാണ് അത് നമ്മുടെ ആവറേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ക്ലാസ് സിക്സ് എ ഡിസൈഡ് ടു റൈസ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടു ബൈ ബുക്സ് ഫോർ ദി ലൈബ്രറി ദർ ആർ ഫോർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദി ക്ലാസ് and they decided that all of them should given the same amount how much should each give idana nammada question question ningalku manasilayo kootukare aa endana adayathu 6a class ile kutigal endu cheedu thirumanichu book gal vaangan vendiyittu 1000 rupa kondu varan avare endu cheedu thirumanichu library like book vaangan 1000 rupa appo നാൽപ്പത് കുട്ടികളാണ് ആറ് ഏലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും എടുത്തും പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൊടുന്ന അതായത് ഒരു കുട്ടി കൊടുന്ന എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും അതായിരിക്കും ഓരോ കുട്ടി വീതം കൊടുന്ന എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതും ആവറേജ് കണക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൂട്ടുകാരെ കാണുക ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളൂ കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും പിന്നെ അവർ പിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച തുകയും മാത്രമേ അല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക യേസ് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതണം എങ്ങനെ എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് അവർ എത്ര എമൗണ്ടാണ് കളക്ട് ചെയ്തത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരം രൂപ അല്ലേ അവർ കളക്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആയിരം രൂപ അപ്പോൾ എത്ര കുട്ടികളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ഇനി എന്ത് എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആയിരത്തി നാൽപ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആയിരത്തി നാൽപ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന തുകയാണ് ആവറേജ് അവിടുത്തെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് ഒരു കുട്ടി കൊടുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു കുട്ടി കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലും ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നാലും നിങ്ങൾ ഇനി ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ There are thirty children in class six B. They raised one thousand two hundred rupees for a medical fund. Can you calculate how much each gave? And then what are you saying? Our B le kuti gal muppadu kuti gal ana our B le lada. Our endi do medical fundi ne vendi ta. Hmm. Aayrathi irno ruva kalakti ya neer manichu. Hmm. Apo oru kuti etre erikum kondu kondu vande trunda va. അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആവറേജ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നേരത്തെ ഇറ്റിനു മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തല്ലോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അതേ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത് എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര എമൗണ്ട് അവർ കളക്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ തേർട്ടി നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ മുപ്പത് പേര് ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കും അതെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്ര എത്രയാ നാൽപ്പത് രൂപ അപ്പം വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആവറേജ് മനസ്സ് പതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവർ തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് മണിക്കുട്ടൻ സപ്ലൈസ് മിൽക്ക് ടു ദി സൊസൈറ്റി ഈച്ച് ഡേ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഹി സപ്ലൈഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി ഗീവ് ഈച്ച് ഡേ ഓഫ് ദിസ് വീക്ക് ഓൺ ആവറേജ് എന്താണ് കൂട്ടുകാരി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാൽക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം സൊസൈറ്റിയിലേക്കും പാൽ കൊടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പം ഇദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അമ്പത്തി ആറ് ലിറ്റർ ഓഫ്
ആവറേജ് ശരാശരി എത്ര ലിറ്റർ ആയിരിക്കും സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എത്രയായിരിക്കും കൂട്ടുകാരെ അതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ സഹായിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാം അതെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് സഹായിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വഴിയെടുത്ത് എഴുതണം സപ്ലൈഡ് മിൽക്ക് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് സപ്ലൈഡ് മിൽക്ക് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് എത്രയാണ് ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അദ്ദേഹം വിറ്റ പാൽ അമ്പത്തി ആറ് ലിറ്റേഴ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്ത പാൽ അമ്പത്തി ആറ് ലിറ്റേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എത്ര ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു അതെ സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഒരു വീക്കിൽ ഉണ്ടാവുക അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇനി ആവറേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതെ അമ്പത്തി ആറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏഴിൻ്റെയോ എട്ടിൻ്റെയോ പട്ടിക ചെല്ലാൻ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ലേ എണ്ണേഴ് അമ്പത്തി ആറ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ എയ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചില കേസസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗുണിച്ചാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഓൺ ഫൈവ് ഡേയ്സ് എ മാൻ സ്പെൻഡ്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് ഡി ഹി സ്പെൻഡ് ഈസ് ഡേ ഓൺ ആവറേജ് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഡേയ്സിലെ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു ചിലവഴിച്ച തുകകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മുന്നൂറ് രൂപ ആദ്യത്തെ ദിവസം അയാൾ ചിലവഴിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതെ ആദ്യം സമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് സമ്മ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫൈവ് ഡേയ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ആഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് രൂപ അതാണ് ഉത്തരം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ അറ്റൻഡ് ക്ലാസ് ഫ്രം മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ആർ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ അറ്റൻഡ് ക്ലാസ്സസ് ഈച്ച് ഡേ എന്താണ് ചോദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ദിവസങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അഞ്ച് ദിവസങ്ങളെയും ക്ലാസ് കണ്ടവരുടെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ദിവസം മുപ്പത്തിനാല് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മുപ്പത്തഞ്ച് അങ്ങനെ അഞ്ച് ദിവസം അപ്പോൾ ഇവയുടെ ആവറേജ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്കിത് ഫാസ്റ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കൂ എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകും എന്നിട്ടോ അവയുടെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുക എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് സമ്മ് ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് അഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആവറേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഉത്തരം ദ ടാബിൾ ഷോസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ ദ ടാബിൾ ഷോസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ്ഡ് ഇൻ മജീത് ഹൗസ് ഫോർ സം മന്ത്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ്ഡ് പെർ മന്ത് വിച്ച് ആർ ദ മന്ത്സ് ഓൺ വിച്ച് യൂസേജ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദി ആവറേജ് എന്താണ് ചോദ്യം ആ താഴ്ത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽ ടാബിളിൽ മജീദിൻ്റെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്ത പല മന്തുകളിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത എലക്ട്രിസിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടാബിളിൽ പറയുന്നത് ആ ടാബിൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഒരു മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും കറണ്ട് എത്ര കറണ്ട് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ആവറേജിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ടാബിൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ
ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്രെൻ അല്ലേ സമ്മർ ഓക്കെ ടോട്ടൽ മന്ത്സ് ഫൈവ് ആവറേജ് ഓ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ടു എൺപത്തി രണ്ടാണ് ആവറേജ് ഇനിയോ ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു അതെ ഈ ടാബിൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ആവറേജ് ഉത്തരം കിട്ടിയ ആവറേജ് ആയിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയതിൻ്റെ കാൾ വലുതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ മനസ്സിലാണ് ഈ ആവറേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ജനുവരിയും ഫെബ്രുവരിയാണ് എത്രയാണ് ജനുവരിത്തെ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റി അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയ പോലെ എഴുതാ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആർ ദി മന്ത്സ് ഓൺ യൂസേജ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദി ആവറേജ് അതാണ് ആൻസർ കേട്ടോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ കൊണ്ട് ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അത് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ പേജ് നമ്പർ പറഞ്ഞു തരാം പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടുവിലെ മൂന്നാമത്തെ കണക്ക് ദ വെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ് അതാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എഴുപതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ കണക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ നാലാമത്തെ കണക്ക് ചെയ്യുക വിച്ച് ഇസ് ബെറ്റർ എന്നുള്ള കണക്ക് പിന്നെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റ് പിന്നെ ദ ടാബിൾ ഷോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും സം അതർ പ്രോബ്ലംസും അതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് എ മാൻ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഈസ് ദ ഈ ഒരു കണക്കുണ്ടോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആളുടെ എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് ദിവസത്തിൻ്റെ വരുമാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദിവസം എത്രയായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ മാത്സ് ആവുമ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരം സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ വീഡിയോ ലെങ്തി ആവാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഓരോന്നും നന്നായിട്ട് പറയാത്തത് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ മടിക്കാതെ ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇതേ വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണക്കാണ് അതൊരു ടാബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടാബിളിൽ രണ്ട് പേരുടെ തെങ്ങിൻ്റെ തേങ്ങകൾ ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൽ ആരാണ് ബെറ്റർ എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ ഞാൻ ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കാണാം എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഞാൻ ഓരോന്നും വെറുതെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ വീഡിയോ ലെങ്തി ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നോട്ടിൽ പകർത്തിയാൽ മതി പകർത്തിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് പകർത്തിയാൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വീഡിയോ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ തൊട്ടുപുറത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വ